ാണ് കഴിയണമെന്നില്ലാവർക്കും അവർക്ക് കരയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് കരയാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കരയുന്ന പല പോലെ അഭിനയിക്കാൻ നിനക്കറിയുമല്ലോ അതിന് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അഭിനയിക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരു മനുഷ്യനുമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്ന കരച്ചല് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കരയുന്നവരെ പോലെ അഭിനയിക്കണ് അതിനും നിനക്കും മനസ്സില്ലെങ്കിൽ അതിനും നിനക്ക് മനസ്സില്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കരയേണ്ടി വരും ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരുപാട് കരയേണ്ടി വരികയാട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാ പടച്ചവനെ പിന്നെ കണ്ണിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒലിക്കുകയാണ് കണ്ണിലൂടെ രക്തം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ് കണ്ണിലൂടെ രക്തം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതെന്നറിയുമോ നരകവാസികളുടെ കണ്ണീരിന്റെ മുകളിലൂടെ കപ്പലോടിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും മകത്തുകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് കരയാൻ കഴിയണം പൊന്നുമോള് ഈ സദസ്സിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീര് നിന്റെ കണ്ണിലെന്ന് താഴെ വീണോ അള്ളാഹുവേ അതുകൊണ്ട് ഇന്നീ സദസ്സരി കൊണ്ട് കരയാ തീരുമാനിക്ക് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യമ തരണേ അള്ളാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്ന് കരയാതെ ഒരാൾ പോലും പിരിയരുത് അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ കരയാമെന്ന് നീയത്തിയുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്ക് കരയാമെന്ന് നീയത്തിയുന്നവര് അള്ളാഹുവേ കരുണക്കടലായ അള്ളാഹുവേ ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കരയാമെന്ന് നീയത്തോടെ കൈപൊക്കിയ ഈ കൈ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ഒരാളുടെ മുന്നിലും നീട്ടി യാചിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ ഒരുത്തന്റെ മുന്നിലും തെണ്ടണ്ട ഗതികേട് നീ വരുത്തല്ലേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ മരിക്കുന്ന സമയം ഈമാനോടുകൂടി ഷഹാദത്ത് കലിമ ഉറക്ക പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ട് അള്ളാഹുവെ വെള്ളിയാടി ചരാവിൽ ഷഹീദിനെ പോലെ മരിക്കാൻ ഈ കൈപൊക്കിയവർക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ ഈ ഉയർത്തിയ കൈകൊണ്ട് 
നന്മ തിന്മ എഴുതിയ കിതാബ് വലം കയ്യിൽ വാങ്ങാൻ നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദിൽ കൗസർ വാങ്ങാൻ ഈ കൈപൊക്കെവർക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നന്മയും ചെയ്തു വെച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ കൈപൊക്കിയത് കൊണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹുവെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ സ്വർഗം നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നീ കൈവിടല്ലേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാൻ തരുമാറാകട്ടെ കൈപൊക്കാത്തവരുടെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല അള്ളാഹു അവരെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ ആമീൻ പറയാൻ ഒരു മടി ഞാൻ പൈസ ചോദിച്ചോ ഞാൻ പൈസ ചോദിച്ചോ ഒന്ന് കരയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് പറ്റാത്തവനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്തു പറയാനാ അള്ളാഹു അവന് ഹിതായത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഹിതായത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഹിതായത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ കരയാന്ന് നീയത്തിയുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്കെ അരക്കയ്യന്മാരുണ്ടോടാ പൊക്കണെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ പൊക്കുക ആ പൊക്കാത്തവനെ എനിക്ക് കാണേണ്ടത് ആ കൈപൊക്കാത്ത മനുഷ്യൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പൊക്കട മക്കളെ ഒരു കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഒരു കയ്യിൽ താത്താമാരൊക്കെ അപ്പൊ പൊക്കാൻ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിലേ പൊക്കാൻ അറിയാം ഇനി വേണമെങ്കിൽ കാലും കൂടെ പൊക്കിപ്പിക്കണം അള്ളാഹു കാത്തക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്തിനാ വെറുതെ മലക്കുകൾ ആമിയും പറയുന്ന മജിലിസല്ലേ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി പോകും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അല്ല കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ചിലരൊക്കെ ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഞാൻ പൊക്കിയില്ല ഉസ്താദ് നീ പൊക്കണ്ട അല്ല നിന്റെ പൊക്കിപ്പിച്ചോളും നീ പൊക്കണ്ട ഇന്ന് പലരോടും നരകത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോ ചോദിക്കും ഇതൊക്കെ ഇത്തിരി ഓവർ അല്ലേ ഉസ്താദ് ഇതൊക്കെ എവിടെ ഇരിക്കണം അല്ലേ അള്ളാഹു നരകത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നരകം എവിടെയായിരിക്കുന്നത് ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ തെള്ളണ തെള്ളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണോന്നാ ചോദിക്കണേ ഇന്ന് നീ വിശ്വസിക്കണ്ട ഇന്ന് ഉസ്താദന്മാര് നരകത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിനക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ മടിയാണ് കാരണം ബുദ്ധി കൂടി പോയി നിനക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൂടി പോയി അതിന്റെ പവർ കൊണ്ടാണ് എങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാരാണ് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന പെങ്ങള് ആ നരകത്തെ കുറിച്ച് വിശ്വാസമില്ലാത്ത പെങ്ങള് ആ നരകത്തെ കാണുന്ന ഒരു രംഗമല്ല പറയുന്നുണ്ട് പറയുകയാണ് നാളെ കബറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഈ നിരന്തിരിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും ഈ സുറാഫീലെന്ന് പറയുന്ന മലക്ക് സൂറെന്ന് പറയുന്ന കാകളത്തിൽ ഓതി കഴിയുമ്പോ കബറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഉടുതുണിയില്ലാതെ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാട് പറഞ്ഞത് പട്ടിയുടെയും പന്നിയുടെയും കഴുതയുടെയും പേപ്പട്ടിയുടെയും നടന്ന് വരുന്നവർ ഇഴഞ്ഞു വരുന്നവർ കുസ്തരുകിയ പോലെ വരുന്നവർ മുഖത്ത് മാംസമില്ലാത്തവർ ഇങ്ങനെ പല കോലത്തിൽ കബറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയി റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനാണ് പറയുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളുമെല്ലാം അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോ ത്തിന്റെ കാവൽക്കാരായ മലിക്കം എന്ന് പറയുന്ന മലക്കം തന്റെ അനുയായികളും തലതാഴ്ത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു വിളിച്ചുകൊണ്ട് പടച്ചറപ്പിന്റെ അതാപുകൾ കൊണ്ട് നിറച്ച നരകമുണ്ടല്ലോ ആ നരകത്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരികയാട് ആ നരകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവരികയാട് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നറിയുമോ എഴുപതിനായിരം ചങ്ങലകളിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് പറയുന്നത് നരകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാട് എഴുപതിനായിരം ചങ്ങലകളില് എഴുപതിനായിരം ചങ്ങലകളില് ചങ്ങലയിൽ ഒരു കൊളുത്തുണ്ടല്ലോ നരകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വലിച്ചോണ്ട് വരിക ചങ്ങല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നീ പട്ടിയെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കണ ചങ്ങല ഓർത്തു അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും കെട്ടിയിട്ടിരിക്കണ ചങ്ങല ഓർത്തു എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ചങ്ങലയിലെ ഒരു കൊളുത്തിന്റെ വലിപ്പം ഈ ദുനിയാവിനെക്കാളും വലുതാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതിലൊരു കൊളുത്തുണ്ടല്ലോ ആ 
ഒരു കൊളുത്തു പോലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെക്കാളും വലുതാ അങ്ങനെയുള്ള കൊളുത്തുകളുള്ള ഒരു ചങ്ങല ഇങ്ങനെ എഴുപതിനായിരം ചങ്ങലകളിലാണ് നരകത്ത് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു ചങ്ങല പിടിക്കുന്നത് എഴുപതിനായിരം മലക്കുകളാ ഒരു ചങ്ങലയിൽ എഴുപതിനായിരം മലക്ക് അങ്ങനെ എഴുപത് ചങ്ങലകൾ പഠിച്ചവരെ ലക്ഷക്കണക്കിന് മലക്കുകള് കരഞ്ഞ് വിളിച്ചു കൊണ്ട് റബ്ബിന്റെ നരകത്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ കാണുമടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ആ നരകം ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ അള്ളഹാനോട് പറയുന്നു അള്ളഹാനെ കണ്ടുറപ്പ് ഉസ്താദന്മാര് പറഞ്ഞ നരകത്ത് ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടല്ലോ അതിന്റെ വലിപ്പം കണ്ടല്ലോ അതിന്റെ തീ കണ്ടുറപ്പേ പണച്ചവനെ വസമിയായിനാ അത് കടന്ന് അട്ടക സ്വീകരിക്കുന്നത് അത് കടന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടുറപ്പേ എനിക്ക് വിശ്വാസമായല്ല ഫർജിയായിനാ ഒരു ചാൻസ് താല്ല ഒരവസരം താല്ല ഒരവസരം ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കരയുമെന്ന് തീരുമാനിച്ച ചെറുപ്പക്കാരാ വെറുതെ കരയണ്ടടാ വെറുതെ കരയണ്ട വാപ്പാളെ വെറുതെ കരയണ്ട ഇന്നീ സദസ്സിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു തുള്ളി കണ്ണു നേര് ഒരറ്റ തുള്ളി കണ്ണുനീര് നിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് താഴെ വീണ അള്ളാഹു നിനക്ക് അഞ്ച് പ്രതിഫലം തരുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉടമകളും മാത്രം ഒമ്പതരയാ ഇൻഷാ അല്ല ഒരു മണിക്കൂറുണ്ട് ഒമ്പതര ആ ഒരു മണിക്കൂറുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂറുണ്ട് അഞ്ചും പറയാൻ പറ്റൂല അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരും അഞ്ചെണ്ണവും പറയാൻ കഴിയില്ല പറ്റുന്നത് പറയും ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്യും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളെന്തോ ഒരു സ്നേഹം ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പൈസ വല്ലം തരാണ്ട പൈസ വല്ലം തരാണ്ട നമ്മൾ തമ്മിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയല്ലേ പിന്നെ എന്താ ഇപ്പൊ മസിൽ പിടിച്ചിരിക്കണേ ഒന്ന് ചിരിച്ചെല്ലാരും കൊലച്ചിരി ഇരിക്കരുത് കൊലച്ചിരി വേണ്ട പുഞ്ചിരി മതി ഒന്ന് ചിരിച്ച ഓ ഓരോ മനുഷ്യന്മാര് ചിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇനി ഇക്കളിടണം പോയിട്ട് എന്നാലും ചിരിക്കാത്ത സ്വന്തം പെണ്ണും പുള്ളിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിക്കണില്ല മക്കളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിക്കാത്ത ഈ മനുഷ്യന്മാർ എങ്ങനെ ചിരിക്കാനാ അള്ളാഹു ചിരിപ്പി ഒന്ന് ചിരിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതിനും പറ്റാ പക്കറ്റി പൈസ ഇടാൻ തന്നെ മടിയ എവിടോ വയലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു പുഞ്ചിരി സതക്കയാ മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറഞ്ഞു ഒരു മൊഹ്മിനിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് സതക്കയാണെന്ന് അപ്പൊ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു പക്കറ്റ് പൈസ ഇടാൻ അപ്പൊ ഒരുത്തൻ പക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്നവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിട്ട് ചിരിക്ക കാരണം എന്താ ഇതും സതക്കയല്ലേ പക്കറ്റ് പൈസ ഇടാൻ വയ്യ പുഞ്ചിരിച്ചിട്ട് സതക്കയുടെ കൂലി വാങ്ങുന്ന മഹാന്മാർ അപ്പൊ പുഞ്ചിരിച്ചാലും സതക്കയുടെ കൂലി കിട്ടും ഒന്ന് ചിരിച്ച് ആ അതിനും കാശ് വേണം അള്ളാഹു വേല അള്ളാഹു മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ ചിരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ ചിരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നല്ല മരണം നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നല്ല മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മരണം അടുത്ത മരണം അടുത്ത എന്നോട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്ക സിറാജ് നിന്റെ മരണം അടുത്തോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം അടുത്ത അള്ളാഹു എനിക്ക് നല്ല മരണം തരുമാറാകട്ടെ ഓഹ് എന്തൊരു മനുഷ്യന്മാരെ നോക്കി ഒരു സ്നേഹം ഇല്ലാത്തവര് എനിക്കൊരു നല്ല ആരുടെ ആമീന അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന അറിയത്തില്ല പടച്ചോൻ എനിക്ക് നല്ല ഒരു മരണം നൽകുമാറാകട്ടെ പോരാ അതിനകത്തൊരു ഒരു സ്നേഹമില്ല ഒരു നല്ല ഇഹ്ലാസോട് കൂടി പറ അല്ല എനിക്ക് നല്ല ഒരു മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മരണം അടുത്തു എന്നറിയാൻ വല്ല അടയാളം ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ 
ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ ഒരാളുടെ മരണം അടുത്തു എന്ന് എല്ലാരും പറയും ഓ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോയി ആരാ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു എന്ന് എട ഒരാളുടെ മരണം അടുത്തെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒരാളുടെ മരണം അടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ അവർക്കറിയാം എന്റെ മരണം അടുത്തെന്ന് പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നമ്മളിൽ പലർക്കും മരണത്തിന് അടയാളം ഒക്കെ ഉണ്ട് അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യത്തിന് മാറാകട്ടെ പറഞ്ഞേരട്ടെ ഒരടയാളം പറഞ്ഞേരട്ടെ മരണം അടുത്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരടയാളം പറഞ്ഞേരട്ടെ വേണോ വേണ്ടേ എന്ന് കൈ വെക്കിക്ക് ചിലർക്ക് പേടി അതെന്താണ് നീ പേടിച്ചാലും പേടിച്ചില്ലെങ്കിലും മരണം നിന്നെ കൊണ്ടുപോകും ഇല്ലേ മരിക്കേണ്ട സമയത്ത് മരിക്കോ മരിക്കും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഒറ്റ ഒരു അടയാളം പറഞ്ഞു തരാം നിനക്ക് വന്നു എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന അടയാളം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ പോയിട്ട് കഫ തുണി വാങ്ങണം അത്രേ ഉള്ളൂ താത്ത മരി നീ പറഞ്ഞൊന്നും വേണ്ട സ്വർണ്ണമൊക്കെ ഇന്ന് വന്നേര് അടയാളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഊരി വെക്കണം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകണ്ട എന്നാ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൂടെ രോഗികൾക്കൊക്കെ കൂടെ നീട്ടിരിക്കണ സ്വർണമെല്ലാം ഊരി തന്നിട്ട് വേണം ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് പോകാൻ കാരണം എന്തേ നീ മരിക്കാൻ പോവാ നീ ഇനി കഫം തുണിയും വാങ്ങിക്കണം ആണുങ്ങളൊക്കെ പള്ളി പോയി കബറ് കുടിക്കണം കേട്ടോ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കബറ് കുടിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഇന്ന് കൈവക്കിക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ബുക്കറോ കൊണ്ട് കുഴിച്ചിടാൻ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ പോണ്ടാൻ അറിയത്തില്ല പള്ളിക്കാട്ടി പോയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കിക്ക് അവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു എന്തായാലും ഒരു ദിവസം അവിടെ തന്നെ പോകാനുള്ളതാ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മണ്ണറ മണിയറയാക്കി തരും മാറാകട്ടെ മരണത്തിന്റെ ഒരടയാളം പറഞ്ഞേരട്ടെ റെഡിയല്ലേ എഴുന്നേറ്റ് കഥമരൊക്കെ എഴുന്നേക്ക് കാരണം കസേര ഇരുന്നിട്ട് വീണിട്ട് ഞാൻ നടുപടിഞ്ഞെന്ന് പറയണ്ട അടയാളം കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തീരുമാനം ഇൻഷാല്ല മാസ്ക് ഇടണോ വേണ്ടതെന്ന് ഇപ്പൊ തീരുമാനിക്കാം മാസ്ക് ഇട എല്ലാരും മാസ്കാ കൊറോണ പിടിക്കുക കൊറോണ അല്ല നിന്നെ പിടിക്കാൻ പോണത് അസറായില പിടിക്കാൻ പോണത് അള്ളാഹു കാത്തിരിച്ചാകട്ടെ അടയാളം റെഡിയല്ലേ തലയിലും താടിയിലൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ എല്ലാരും തലയിലും താടിയിലും എല്ലാരും ഒന്ന് നോക്കുക ആ കറുത്ത രോമത്തിന്റെ ഇടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വെളുത്തത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ കുഴി കൊണ്ടുപോകാൻ സമയമായി റെഡിയാക്കിക്കോ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരമാറാകട്ടെ അത്ത ഒരു രോമം നരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ കഫം തുണി വാങ്ങിച്ചോ നിന്റെ തലയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രോമം നരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ പൊതിയാളെ കഫം തുണി നീ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചോണം കേട്ടോ എല്ലാ എണ്ണം റെഡി ആയിക്കോണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഒരെണ്ണം അല്ല ഉസ്താദെ മൊത്തവും നരച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൊത്തവും പഠിച്ചു നടക്കണേ എന്റെ മുടി മൊത്തവും നരച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൊത്തവും പഠിച്ചേക്കണ നാപ്പത് കഴിഞ്ഞ നാപ്പത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞ അമ്പത് വയസ്സുള്ള വാപ്പയും ക്ലീൻ ഷേവ ചിലര് പിന്നെ മുടി മുടി ആര്യ എടുത്ത് പറയും ഇന്നാടി ആമിന അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് പിഴുതുകള ഇതൊന്ന് പിഴുതുകള മൊത്തം ആയപ്പോ പിന്നെ മൈലാഞ്ചി ഇട്ട് പെയിന്റ് അടിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അത് മരണത്തിന്റെ അടയാളമാണ് നിനക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായില്ല അള്ളാഹു നല്ല മരണം തരുമാറാകട്ടെ സമാധാനമായില്ലേ ഹാപ്പി ആയില്ലേ ഇരിക്ക് ചെറുപ്പക്കാർ ചിരിക്കുന്നു അളിയ എന്റെ മുടി നരച്ചിട്ടില്ല അടുത്തടയാളം നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാണ് എന്റെ ടെൻഷൻ തീരും മുടി നരച്ചാൽ അപ്പൊ ചിലർ പോയിക്കാൻ എന്റെ നരച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് അടുത്തടയാളുണ്ട് എന്തിനാ വെറുതെ നിന്റെ സമാധാനം കളയണേ അള്ളാഹു ഹിമാ നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കരയാൻ തീരുമാനിച്ചില്ലേ കരയുമോ എന്നീ സദസ്സിൽ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കരയാൻ കിടിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാചകന് സുല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാ പറയുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു തരികയാണ് കരഞ്ഞാ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലമെന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടം പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്താ ഒരു തുള്ളി കണ്ണിനീർ ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് പടച്ചറപ്പിന്റെ മുന്നിലൊന്ന് കരയാ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കരയണമെന്നില്ല ഒരുപാട് നിലവിളിക്കണമെന്നില്ല ഒരു തുള്ളി കണ്ണിനീര് നിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് താഴെ വീണാ ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തു പോയല്ല ഇതിനെ കുറിച്ച് ോട് വിചാരണ ചെയ്യുമല്ലോ എന്നെ അള്ളാഹു നരകത്തിലിടുമല്ലോ 
ഒരു മനുഷ്യന് ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞാരകത്തിൽ നീ കടക്കൂല നരകത്തിൽ നീ പോകൂല നിന്റെ ശരീരം നരകമ തൊടില്ലെന്നുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളെ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുബിന്റെ അതാപുകൾ കൊണ്ട് നിറച്ച നരകമുണ്ടല്ലോ ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും അള്ളാഹു കടത്തൂല നരകത്തിൽ നിന്ന് നിനക്ക് രക്ഷയാണ് ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീര് നിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് താഴെ വീണ നരകം നിന്നെ തൊടില്ലെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലഹി വസ്ല്ലം ഏതുവരെ ഒട്ടകം അല്ലെങ്കിൽ പശു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടകത്തിന്റെ പാലിങ്ങനെ പാത്രത്തിലേക്ക് കറന്നൊഴിച്ചു കറക്കാതിന്റെ പറയുക ഒട്ടകത്തിന്റെ പാല് അല്ലെങ്കിൽ പശുവിന്റെ പാല് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കറന്നൊഴിച്ചു ഈ പാത്രത്തിൽ വീണ പാല് എങ്ങനെയെങ്കിലും തിരിച്ച് ആ അകിടിലേക്ക് പോകുമോ കിയാമത്ത് നാൾ വരെ പോകൂല ആ പാത്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന പാല് പിന്നെ ഒരിക്കലും തിരിച്ചങ്ങോട്ട് കയറി പോകില്ല അങ്ങനെ കയറി പോകാത്ത കാലത്തോളം അള്ള നിന്നെ നരകത്തിലിടില്ല എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര മരണ വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന് നിലവിളിച്ച് കരയുന്ന പെങ്ങള് മുന്നിലിരുന്ന തേങ്ങുന്ന ഉമ്മ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ജീവിതത്തിൽ രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വേദനകൾ വരുമ്പോൾ കടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോ നിലവിളിക്കുന്നവന് എന്തിനാടാ നീ നിലവിളിക്കുന്നത് വിളിച്ചിട്ട് നിനക്കെന്ത് കിട്ടാനാ ആ കരച്ചില കൊണ്ട് നിനക്ക് പ്രയോജനമില്ലല്ലോ കരയേണ്ടത് അപ്പഴല്ലടാ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും ഏറ്റുപറന്നു കൊണ്ട് നിനക്കൊന്ന് കരയാൻ കഴിയുമോ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ നരകമുണ്ടല്ലോ അത് ഭയാനകമാണടാ ചെറുപ്പക്കാരാ അതാ നരകത്തെ കുറിച്ച് ഭയന്നതിന്റെ പേരിലാണ് ൂ <laughs> بعبده ليلا من المسجد الحرام اسراء معراج من برايم نالبد غرما يطر نادم ديبسم اندلو الله بن بربادك ن بيت المقدس لم يداغاس بنغدم ن پڑچربن دربار ليك گڑم ن بوگم بول اغاس تند کباڑنگل ملوبن ملک گل انگن کات نلکو گیا اللہ ند رسول ن کانم بو ملک گل لا برم പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ അവിടെ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുകയാ എല്ലാവർക്കും വലിയ സന്തോഷമാണ് ആകാശ ലോകത്ത് കാണുന്ന എല്ലാവരും വല്ലാത്ത സന്തോഷത്തിലാ എല്ലാവരും ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും മുത്തിനബിയെ നോക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് പക്ഷെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ നോക്കുമ്പോ ഒരാൾ മാത്രം തല ഉയർത്തുന്നില്ല ഒരു മലക്ക് ചിരിക്കുന്നില്ല തല ഉയർത്തി നോക്കുന്നില്ല ഒരു മലക്കങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ അത്ഭുതമായി അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ജിബിരിയിലേ ആരാണ് ജിബിരിയില് ആ കാണുന്ന മലക്കാരാണ് ജിബിരി അത് മാലിക്കുന്ന മലക്കാണ് നബിയേ 
അത് മാലിക്കം എന്ന് പറയുന്ന മലക്കാട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ചോദിക്കുന്ന എന്റെ ചിരിക്കാത്തത് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാത്തത് എന്റെ തലപുയർത്താത്തത് എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്ന ദിവസത്തിൽ ആ മലക്കന്റെ തലപുയർത്താത്തത് നാള് വരെ ചിരിക്കില്ല നബിയെ ആ മലക്ക് തല ഉയർത്തി നോക്കില്ല നബിയെ കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ നരകത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനാ നരകത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായി അവിടെ എന്നാണോ ജോലി കിട്ടിയത് പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാനും നിങ്ങളും പോകേണ്ടവരാണല്ലോ ആ നരകത്തിന്റെ മുന്നിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുമല്ലോ ചിന്തിക്കാത്തത് ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാറ് നിങ്ങള് കോടികൾ കൊടുക്കണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് നീരാവും പകലും വിവാദത്ത് ചെയ്യണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീര് കണ്ണില്ലെന്ന് താഴെ വീഴ്ത്താരാ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കരയു ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാവങ്ങളെ കുറിച്ച് നിനക്ക് വല്ല കണക്കവുമുണ്ടോ ഉമ്മാ മുടിയെല്ലാം നരച്ചു പോയി അറുപത് വയസ്സായ നീയും ഇന്നും നന്നായിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് നന്നാകാനാ എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് കണ്ടു നിന്നെക്കാലും പ്രായം കുറഞ്ഞവരുടെ മയ്യത്ത് കൊളുപ്പിച്ചവടല്ലേ നീ എന്നിട്ടും എന്തേ നിനക്കുന്ന മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയില്ലാത്തത് നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ മുന്നിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും പടച്ചറപ്പിന്റെ ദുർബാറിലേക്ക് ഏറ്റു പറയണമെന്ന് തോന്നാത്തതെന്ത് ഉമ്മാ നാപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഈ സദസ്സിൽ നെളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് നാപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുടിയൊക്കെ വടിച്ചു നടക്കുകയല്ലേ താടി വടിച്ചു നടക്കുകയല്ലേ പള്ളിയിൽ കേറാതെ നടക്കുകയല്ലേ സാധാരണ പോലെയല്ല മുപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അവന് കിട്ടുന്ന ശിക്ഷയക്കാലിരട്ടിയാ നാപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് പാവം ചെയ്യുന്ന ശിക്ഷയിരട്ടിയാടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങളുടെ ജീവിതം തകർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആസ്വദിച്ചു അറുപത് വയസ്സുള്ള വാപ്പ ചെയ്യാത്ത പാപമെന്റെ ഇരുപതിനുള്ളിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അള്ളാടെ മുന്നിൽ പറയാൻ കഴിയുമോ ഒരുപാട് നിലവിളിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആരെങ്കിലും കേൾക്കണമെന്ന് പറയുന്നില്ല പറയേണ്ടത് പറയേണ്ടത് പോലെ പറയടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന പെണ്ണ് ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ചിട്ടുണ്ടോ വിവാഹത്തിന് മുമ്പേ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആരും അറിയാത്തത് നിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല നീ ഒളിച്ചു വെച്ചത് കൊണ്ടാണെന്ന് കരുതിയെങ്കില് ഒരിക്കലും ഇല്ല പെണ്ണ് നിന്റെ ഉമ്മാന നാണം കെടുത്തണ്ട എന്ന് കരുതിയട്ടാ നിന്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടാ അതുകൊണ്ട് പറയുന്ന നിന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നവര് പോലും കേൾക്കണമെന്നില്ല ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അള്ളാനോടൊന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ എങ്ങനെയാണ് തവുപ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയുമോ മഹാനായ ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞു തരാ മഹാനായ മുസാനബി അലിഹി സലാമിന്റെ മുന്നിലേക്ക് മൂസാനബിയുടെ കാലഘട്ടത്തില് ശക്തമായ വരൾച്ചയാണ് പനു ഇസ്രയിലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും വന്നിട്ട് അതാ മുസാനബിയോട് പറയുന്ന നബിയേ മഴയില്ല നബിയേ കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല നബിയേ മൃഗങ്ങൾക്ക് പോലും കുടിക്കാറില്ല വല്ലാത്ത വരൾച്ചയാ അതുകൊണ്ട് മഴ കിട്ടും ുംടച്ചവരോടൊന്ന് ചെയ്യണേ 
നബി അലിഖ് സ്വലാം അവിടെ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം ജനങ്ങളോട് മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് കൂടാ പറയുകയാട് നാട്ടുകാർ മുഴുവനും മഴയില്ലാത്തത് കാരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വിജനമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയാ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടി മുസാ നബി അലിഖ് അള്ളാഹിബിനോട് ചെയ്തു അള്ളോ മഴ തരണേ അല്ലോ മഴയില്ലാതെ ഞങ്ങളൊക്കെ വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിലല്ലോ മഴ തരണേ പടച്ചവന് അവിടെ നിന്ന് മഴ പെയ്യുന്നില്ല മുസാനബി രണ്ടാമതും ദുഹാ ചെയ്തു അല്ലോ മഴ തരണേ റബ്ബേ അപ്പോഴും മഴ പെയ്യുന്നില്ല മുസാനബി ദുഹാ ചെയ്തു അല്ലോ അവസാന പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് മഴ തരണേ അല്ലോ അവിടെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ അതാവരം മലക്ക് ജിബിരിസ്ലാം ഇറങ്ങി വരികയാണ് അവിടെ പറയുന്ന മൂസ നബിയെ ചെയ്യണ്ട മഴ പെയ്യൂല ചെയ്യണ്ട മഴ പെയ്യൂല കാരണം എന്തേ ജിബിരി മൂസനബിയെ അങ്ങയുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഈ പതിനായിരങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ജനങ്ങളുടെ ഇടയില് നാപ്പത് വർഷമായിട്ടല്ലാനം മറന്നു നടക്കുന്ന ഒരുത്തനുണ്ട് വർഷമായിട്ട് അനധികരിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരഹങ്കാരിയുണ്ട് അള്ളാഹുബേ അവൻ എഴുന്നേറ്റു പോകാതെ അള്ള മഴ തരില്ല നബിയെ ോട് പറയുകയാട് അങ്ങയുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഈ ബനു ഇസ്രേലുകൾ നാപ്പത് വർഷമായിട്ട് പാപം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു തനിരിപ്പുണ്ട് അവനോട് എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ പറ ഇല്ലാതെ റബ്ബ് മഴ തരൂല അവന് പോയിട്ട് അവിടെ ജനങ്ങളോട് പറയുകയാ നാപ്പത് വർഷമായി പണച്ചറപ്പിനെ മറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തനിവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അവൻ എഴുന്നേറ്റ് പോകാതെ മഴ പെയ്യില്ല അവൻ എഴുന്നേറ്റ് പോകാതെ സ്വീകരിക്കില്ല എല്ലാവരും പരസ്പരം നോക്കുകയാട് നാപ്പത് കൊല്ലമായി പടച്ചറപ്പിനെ മറന്നു നടക്കുന്നവൻ ആരാ എല്ലാവരും പരസ്പരം മുഖം നോക്കുകയാട് ആരും എഴുന്നേക്കുന്നില്ല ആരാണ് എഴുന്നേക്കുന്നതെന്ന് ജനങ്ങളെ മുഴുവനും നോക്കി നിൽക്കുകയാ പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് പാല് കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ണ്ട് പെണ്ണുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പരസ്പരം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ നാപ്പത് കൊല്ലമായി പാപം ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവനും ആ സദസ്സിലിരിപ്പുണ്ട് അവർ ചിന്തിച്ചു അല്ലാ ഇത് പറയുന്നതെന്നെ കുറിച്ചാണല്ലോ അല്ലാ ആ പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഞാനാണല്ലോ ഞാനിപ്പോ എഴുന്നേറ്റ് പോയാൽ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ നാണം കിടുമല്ലോ എല്ലാരും എന്നെ കാണുമല്ലോ എല്ലാരും എന്നെ അറിയുമല്ലോ ആ മനുഷ്യന ആ സദസ്സിലിരിക്കുകയാട് എന്നിട്ട് തല ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി പിടിച്ചു എന്നിട്ടല്ലാനോടൊരു രഹസ്യം പറയുകയാ കൽക്കടാ ചെറുപ്പക്കാരോ അള്ളാഹുബേ ആ മനുഷ്യൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോടൊരു രഹസ്യം പറയുകയാട് എന്തേ പറഞ്ഞതെന്നറിയുമോ അള്ളാ ജീവിതത്തിൽ ഈ നാപ്പത് കൊല്ലവും ചെയ്തത് നന്ദി കേടാ അള്ളാ ഞാൻ ചെയ്തത് മുഴുവനും ധിക്കാരമാണല്ലേ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്ന പടച്ചവര് എല്ലാ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്ന പടച്ചവര് അള്ളാഹുവേ നീ എന്നെ നാണം കെടുത്തല്ലേ അള്ളാ എന്റെ പാപം നീ പുറത്തു തരണേ 
എന്റെ പാപം നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാ ഇനി ചെയ്യില്ല റബ്ബ് ഇനി ഒരിക്കലും നന്ദി കേട് കാണിക്കില്ല ഇനി ഒരിക്കലും ധിക്കാരം കാണിക്കില്ല ഞാൻ ഇന്നു മുതൽ നന്നാകാൻ പടച്ചവര് എന്റെ പാപം നീ പുറത്തു തരണേ തമ്പുരാര് ആ ജനങ്ങളുടെ നടപലിരുന്ന് ആരും കാണാതെ പടച്ചറപ്പ് മാത്രം കേൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തില് ആ മനുഷ്യൻ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തവ ചെയ്യുകയാ എന്നിട്ടു പറയുന്നു അള്ളാ എന്റെ തൗപ സ്വീകരിച്ചാ മഴ തരണേ അള്ളാ എന്റെ പാവം പൊറുത്താൽ എന്റെ സ്വീകരിച്ചാൽ എന്റെ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിച്ചാ മഴ തരണേ അള്ളാ അവിടെ ചെയ്ത് കെടിയുമ്പോ കാർമേകങ്ങൾ കൂടുകയാട് ൾ കൂടുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി ആകാശത്തിന്റെ പെരിമാറിൽ നിന്ന് മഴത്തുള്ളികൾ ഭൂമിയിലേക്ക് പെയ്തിറങ്ങുകയാണ് മഴ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിൽ എല്ലാവരും ഓടുമ്പോ മൂസാനബി ചിന്തിക്കുന്നു അല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ആരും എഴുന്നേറ്റ് പോയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മഴ പെയ്തത് നാപ്പത് കൊല്ലമായി പടച്ചറപ്പിനെ മറന്ന് നടന്ന മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ അവനെ തൗപ ചെയ്ത സന്തോഷത്തിൽ അല്ല മഴ കൊടുത്തതാണ് ചരിത്രം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ സഹോദര തൗബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാടാ പറയേണ്ടത് പോലെ പറഞ്ഞാ മതി വിളിക്കണമെന്നില്ല വിളിച്ചു കൂവണമെന്നില്ല പോലെ പറഞ്ഞാ മതി ആ മനുഷ്യൻ ഇരുന്നിട്ട് അള്ളഹാനോട് പറഞ്ഞു പടച്ചോനെ ഇത്രയും കാലം ചെയ്തത് മുഴുവനും തെറ്റ് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു നന്ദി കേട് തന്നെ അള്ളാ നീ എനിക്ക് പുറത്തുത ഇനി ഞാൻ ചെയ്യൂല അല്ല നീ എനിക്ക് പുറത്തുത ഇനി ഞാൻ ചെയ്യില്ല പടച്ചവനെ അല്ല എന്റെ തൗപ നീ സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും മഴ പെയ്യിപ്പിക്കണം മഴ പെയ്തു മഴ പെയ്തു അല്ലാതെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തൗപ എന്ന് പറഞ്ഞ വിളിച്ചു കൂവലല്ല നിലവിളിയല്ല ചിലരുടെ ഒക്കെ ദുവാ കണ്ട സങ്കടം തോന്നി ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് വിളിക്ക മഹാനായ നബിയൻ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാതങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ ഒരു സഹാബി ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിലവിളിച്ചോണ്ട് ദുവാ ചെയ്യാഹുവേ വിളിച്ചു കൂവ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ചങ്ങാതി അള്ളാഹിക്ക് ചെവി അള്ളാഹുവിന് ചെവി കേൾക്ക് നീ എന്ത് ഇങ്ങനെ ഇടന്ന് വിളിക്കണ നീ 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 ചെവി കേൾക്കാത്ത അള്ളാനെ അല്ലേ വിളിക്കണത് ചെവിക്ക് കേൾവിയുള്ള അള്ളാനെ വിളിക്കണം നീ ഒന്ന് പതുക്കെ വിളിക്കുന്ന നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കടന്ന് വിളിച്ചു പോവാനും പാടില്ല എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ദ്വാ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിച്ചു പോകാനും പാടില്ല ചിലരുന്നിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യണ്ട കേക്ക് തിന്നുന്ന പോലെ എന്തോ ചൂടുള്ള സാധനം തിന്നു കപ്പലണ്ടി തിന്നുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ വാ മാത്രം അങ്ങനെയല്ല ദ്വാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ശബ്ദം കുറയാനും പാടില്ല ഒരുപാട് ശബ്ദം കൂടാനും പാടില്ല രണ്ടിന്റെയും മദ്യം ശബ്ദം കൂടിയാലും ശബ്ദം കുറഞ്ഞാലും ഇഹ്ലാസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അള്ളാഹു ഈ മാന്തരു മാറാകട്ടെ അല്ല ഈ മാന്തരു മാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയതൊക്കെ ഓർത്തൊന്ന് കരയാൻ പറ്റണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോർക്കണം ആമിന പള്ളിക്കാട്ടി കൊണ്ട് നിന്നെ കുഴിച്ചിട്ട നിന്റെ ഭർത്താവ് വരുവോ നിന്റെക്ക വരുവോ നിന്റെ മക്കള് വരുവോ കോടിക്കണക്കിന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച വീട് പോയല്ലോ അല്ല മണ്ണിനകത്ത് കിടക്കണമല്ലോ അല്ല എന്ത് ചെയ്യും റബ്ബേ ഇന്നത്തെ രാത്രി ഞാൻ മരിച്ചു പോയാ അല്ല എന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ അള്ളഹാനോട് എന്തു പറയും രാത്രി കിടക്കുമ്പോ ബോധം നിനക്കുണ്ടാകണം ഒരു മനുഷ്യൻ രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ചിന്തിക്കണം ഭാര്യയും ഭർത്താവും കിടക്കുന്ന സമയം പരസ്പരം പൊരുത്തം ചോദിച്ചിട്ട് വേണം കിടന്നുറങ്ങാൻ അള്ളാഹു ബാക്കിന്തരുമാറാകട്ടെ ജീവിതത്തില് ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് പൊരുത്തം ചോദിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്ക് രാത്രി കിടക്കുമ്പോ മൂന്ന് പേരുണ്ട് അള്ളാഹു ഒരു മൂന്ന് പേർക്കും സ്വർഗം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ താത്താമാര് ഭർത്താവിനോട് പൊരുത്തം ചോദിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ആമിനം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈപൊക്കിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് അവിടെയും മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അള്ളാഹു മൂന്നിനും സ്വർഗം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്വന്തം ഭാര്യയോട് പോലും പൊരുത്തം ചോദിക്കാത്ത നീ എന്റെ അവസ്ഥ അലിച്ചിക്ക് മരിച്ചുപോയാ നീ എന്ത് ചെയ്യും മരിച്ചുപോയാ നീ എന്ത് ചെയ്യും പൊരുത്തം ചോദിക്കണമല്ലോ 
ദേഷ്യം കിട്ട് കുടുംബത്തേക്ക് അവളെ വാപ്പാക്കി വിളിക്കും ഉമ്മാക്കി വിളിക്കും അങ്ങനെ തൊറ്റ വിളിക്കും മറിച്ചവളെ എന്ന് വിളിക്കും എന്തെല്ലാം പറയുന്നവളെ വീട്ടിലെ വേലക്കാരിക്ക് കൊടുക്കുന്ന പരിഗണന പോലും നീ നിന്റെ ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കാതെ മാനസികമായി പതിനഞ്ചും ഇരുപതും കൊല്ലം കൊണ്ട് പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പാവത്തിനെ എന്നിട്ട് പൊരുത്തം ചോദിക്കാൻ ഓ പിന്നെ ഓളോട് പൊരുത്തം ചോദിക്കാനല്ലേ വേറെ പണിയില്ല പെണ്ണുങ്ങള് അണുങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റൂ ഇല്ലേ 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 ആ ആരാ പറയണത് പേവള്ള അടിച്ചിറക്കണം മുതുകൂടിയ സ്വന്തം പെണ്ണുമ്പുള്ളക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കാത്ത പള്ളിയുടെ വെള്ളിയാഴ്ച പോലും പള്ളിയുടെ പടി കേട്ടാത്തവനാ പോയി എന്നിട്ട് പറയണത് കേക്കടി എങ്ങാര് പ്രസംഗിച്ചു കേട്ടോ എന്റെ പൊരുത്തണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റൂ പിന്നെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ താത്ത നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റൂ പക്ഷെ ഓന് പോണമെങ്കിൽ നിന്റെ പൊരുത്തവും വേണം അല്ല എന്താ ഒരു പാലം മാത്രല്ലല്ലോ ഒരു പാല വിട്ട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോണല്ലോ നാട് മുഴുവനും കയറി പെണ്ണ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടും മൂന്നെണ്ണത്തിനെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് വല്ലപ്പോഴും പോവാ സലാം അലിക്ക് രണ്ട് കിലോ രണ്ട് കിലോ അരിയും ഒരു കിലോ പഞ്ചാരിയായിട്ട് പോയിട്ട് തലയും കാണിച്ചിട്ട് വരുന്ന മഹാന്മാർ ഒരു സഹോദരി വിളിച്ചിട്ട് കരയി അവസ്ഥാതെ ഇന്നത്തെ വയലിൽ നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കണം കേട്ടാ ഇന്നത്തെ വയലിൽ നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കണം ഞാൻ ഏഴു മാസം ഗർഭിണിയാ ഞാൻ ഏഴു മാസം ഗർഭിണിയാ എനിക്ക് മൂന്നര വയസ്സുള്ള ഒരു മകളുണ്ട് പനി പിടിച്ച് കിടന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ തരുന്നില്ല അവന ഇവിടെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് മുമ്പന്തി നിൽക്കണേ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കാൻ നാല് ചൂക്ക് ചങ്ങായി നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവനും കൊടുക്കാൻ നടക്കുന്നവൻ സ്വന്തം ഭാര്യക്ക് സ്വന്തം മകൾക്ക് മൂന്നര വയസ്സുള്ള മകൾക്ക് പനി പിടിച്ച് കിടന്നിട്ട് ഒരു മരുന്ന് വാങ്ങാൻ പൈസ എടുക്കാത്തവനാ നാട്ടുകാർക്ക് നന്നാക്കാൻ നടക്കുന്നത് അള്ളാഹു അവനെ ഹിതായത്തോട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നാല് ചുക്ക നാട് മുഴുവനും കിട്ടി നടക്കാം എന്റെ പെങ്ങളെ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്കും സ്വർഗത്തിൽ പോകാം തിരിച്ചും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ അല്ല ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ അതിനൊക്കെ എവിടെ സമയം അതൊന്നും പറയരുത് കുടുംബ ജീവിതം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് തന്നെ എല്ലാവർക്കും കുടുംബ വഴക്കുകളും ബഹളങ്ങളൊക്കെ വല്ലാതെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്ക തല്ലും തമ്മി തല്ലും എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങൾ ഇന്നത്തെ പെൺകുട്ടികളുടെ ജീവിതമൊക്കെ വളരെ പ്രയാസകരമായ രീതിയിൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ മഹത്വവും പവിത്രതയും നമ്മളിൽ പലരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാ അള്ളാഹു നമുക്ക് സമാധാനമുള്ള ഒരു ജീവിതം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ പറ നാട്ടുകാർ നീ നല്ലവനാന്ന് പറയും നാട്ടുകാരും നീ വലിയ മഹാനാണെന്ന് പറയും പക്ഷെ നാട്ടുകാർ പറയുന്നതിലല്ല കാര്യം ആര് പറയണം ആര് പറയണം നാട്ടുകാർ നീ വലിയ വേണേ സ്റ്റേജിൽ കയറ്റി ഇരുത്തിട്ട് പറയും വലിയ മഹാന ഓ കോടികൾ ലക്ഷങ്ങൾ പള്ളിക്ക് കൊടുക്കും മറ്റേത് കൊടുക്കും മറിച്ചത് കൊടുക്കും വലിയ മഹാന എന്നൊക്കെ പറയും അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല ആര് പറയണം നീ മഹാനാണെന്ന് അല്ല പറയണത് പിന്നെ ആര് പറയണം നിന്റെ ഭാര്യ പറയണം നിന്റെ ഭാര്യക്ക് മാർക്ക് നിന്റെ ഭർത്താവിന് ഭാര്യ മാർക്ക് ഇടുന്നത് ആമിന പറയണം നീ നല്ലവനാണ് കാരണം നിന്റെ രഹസ്യവും പരസ്യവും എല്ലാം അറിയുന്നത് ആമിനായിക്കല്ലേ നിന്റെ സർവകാര്യങ്ങളും അറിയുന്നത് നിന്റെ ഭാര്യക്ക മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളുടെ ജനാസ കബറടക്കിയിട്ട് അവിടുത്തെ മുത്തുനബിയുടെ റൗലയിൽ കൊണ്ട് കബറടക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ആരോ ചോദിച്ചു ആയിഷ നിന്റെ ഭർത്താവ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഭർത്താവ് ഖുർആാനായിരുന്നു എന്നെ കാണാൻ പെണ്ണുപിള്ള പറയും മനുഷ്യൻ പോയി കിട്ടിയല്ലോ പോയി കിട്ടിയല്ലോ ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഭർത്താവ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ടെൻഷനാ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്നെന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോഴേ പണ്ടങ്ങനെയല്ല സന്തോഷമായിരുന്നു ഇപ്പൊ വരുന്നെന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ടെൻഷനാ പിന്നെ ചില ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോ തന്നെ ടെൻഷനാ അള്ളാഹു ഈ മന്ദിരം മാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ജീവിതം തരുമാറാകട്ടെ അതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നറിയോ ചെറുപ്പക്കാർ ചോദിക്കുക എന്തിനാ അവസ്ഥാത പെണ്ണ് കിട്ടണം എന്തിനാണ് മക്കളെ പെണ്ണ് കിട്ടണെ എന്തിനാ പെണ്ണ് കിട്ടണേ നല്ല കുടുംബ ജീവിതം നയിക്ക ആ പിന്നെ വേറെന്താ എന്തിനാ പെണ്ണ് കിട്ടണേ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ചുമ്മാ ദോസ്താദ് എന്തൊരു സുഖം എന്നറിയോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാം കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാം അടിച്ച് പൊളിച്ച് നടക്കുക ആരും ചോദിക്കാനും പറയാനും ഒന്നുമില്ല രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വീട്ടിൽ കയറി പോകാം വലിയ ഒരു ഉണ്ടോ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ മലപ്പുറം
കുടുംബ വഴക്കുകൾ വല്ലാതെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്ക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അടുത്തൊരു മസുലഹത്ത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും വഴക്ക് ഇങ്ങനെ ബഹളം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ ഭാര്യ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് എന്റെ ഭർത്താവിന് എന്നോട് ഒരു സ്നേഹവും ഇല്ല ഉസ്താദ് എന്റെ ഭർത്താവൻ എന്നോട് യാതൊരു സ്നേഹവും ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഫോണായി ജനിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ല ഈ മാന്തിരുമാറാകട്ടെ എന്താ പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര് പറയുന്നത് എന്തെന്നറിയോ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിലിരിക്കണ ഫോണായാ മതിയായിരുന്നു എനിക്കിങ്ങനെ കോമഡിയായി ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്റെ എന്റെ താത്ത നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ കക്കൂസി പോകുമ്പോ പരി ഇതും കൊണ്ടാ നടക്കണം സുബാന ബാത്റൂമിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് പോലും ഇതിങ്ങനെ ചുമന്നോണ്ടാ നടക്കണേ എത്ര ലോക്കെന്നറിയോ ലോക്കറൊന്നും അല്ല ലോക്ക് ഇവിടെ ഇത്രയും ഓരോ ഓരോ മനുഷ്യന്റെ മൊബൈലിലെ ലോക്ക് സെൻട്രൽ ലോക്ക് എത്ര ലോക്കെന്നറിയോ തുറക്കണെങ്കിൽ ലോക്ക് ഗാലറിക്കണെങ്കിൽ ലോക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ ജീവനെ വാട്സപ്പിൽ കയറണമെങ്കിൽ അടുത്ത ലോക്ക് ഇത്രയും വലിയ ലോക്ക് ഇവിടുത്തെ ബാങ്കിലുണ്ടോ അരിച്ചിക്ക് ഭർത്താവ് ഭർത്താവിന്റെ ലോക്ക് ഭാര്യക്കറിയത്തില്ല ഭാര്യയുടെ ലോക്ക് ഭർത്താവിന് അറിയത്തില്ല രണ്ടുപേരിൽ ലോക്കിട്ട ജീവിതവാ ചുമ്മാ നല്ല അല്ല നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ലോക്ക ഇട്ടത് അള്ളാഹു കാത്തിരുഷികുമാറാകട്ടെ എന്തിനപ്പം ഇങ്ങനെ ലോക്കിടുന്നെ എന്തിനാ ലോക്കിടുന്നെ ഭർത്താവിന് കാണാൻ പാടില്ലാത്ത എന്തോ നിന്റെ മൊബൈലിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ നീ ലോക്കിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു ധൈര്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്തിനു ലോക്കിടുന്ന കള്ളം കൊണ്ടുപോയാ കൊണ്ടുപോട്ടെ കള്ളം കൊണ്ടുപോയാ കൊണ്ടുപോകട്ടെ ഉസ്താദെ മക്കൾ എടുത്തിട്ട് ഗെയിമ് കളിക്കും ഗെയിമ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം ഗെയിമിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം ഭർത്താവിന്റെ ഫോൺ ഭാര്യക്കും കൊടുക്കാറില്ല ഭാര്യയുടെ ഫോൺ ഭർത്താവിനും കൊടുക്കാറില്ല രണ്ടുപേരും കിടപ്പുറയിൽ വന്ന് കിടന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞടന്നിട്ട് ചാറ്റിങ് അള്ളാഹു അള്ളാഹു ഈ മാന്തിരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താക്കന്മാരോട് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം വേണോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം വേണോ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്താ മതി അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഒന്ന് ചെയ്തൂടെ വേണോ വേണ്ടേ അതോ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയ പെണ്ണിനെ അനുഭവിച്ച് ഇങ്ങനെ അള്ളാ അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നാ മതിയോ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം മൂന്ന് ദിവസം ചെയ്തു നോക്ക് അള്ളാഹു വാഹിന്ദിനും മാറാകട്ടെ ചെയ്യുമോ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളുടെയും ഏറ്റവും വലിയ പരാതി ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ഭർത്താവ് കേൾക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് എന്താ പറയേണ്ടത് എന്ന് പോലും എന്റെ ഭർത്താവ് കേൾക്കലില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സമാധാനം വേണമെങ്കിൽ ഇത് ബുഹാരിയിലും മുസ്ലിമിലും ഉള്ള ഹദീസ് അല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇത് ഹദീസ് അല്ല എന്റെ ഒരു ഒരു അഭിപ്രായമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സമാധാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഓഫ് ആക്കി വെച്ചാൽ മതി രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ജോലി ചെയ്തു നീ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ആരെ വേണമെങ്കിലും നീ വിളിച്ചോ വീടിന്റെ പുറത്ത് നിന്ന് നീ എത്ര മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിലും സംസാരിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല വിളിക്കാനുള്ളവരെ മുഴുവനും നീ നിന്റെ വീടിന്റെ പുറത്തു നിന്ന് വിളിച്ചോണം ഗേറ്റിന് പുറത്ത് വിളിച്ച് തീർന്നതിന് ശേഷം ഈ ഫോൺ ഒരു പത്തു മിനിറ്റ് ഓഫ് ആക്കി വെച്ചാൽ മതി വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോ വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോ നിന്റെ ഫോൺ ഓഫ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് നീ വീടിനകത്ത് കയറി ചെല്ലണം ഭാര്യ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും ഇക്ക കുളിക്കാൻ വെള്ളം എടുക്കട്ടെ വേണ്ട ഭക്ഷണം എടുക്കട്ടെ വേണ്ട ഡ്രസ് എടുക്കട്ടെ വേണ്ട നീങ്ങുവ നീങ്ങുവ ഇവിടിരിക്ക ഇവിടെ ഇരിക്ക രണ്ടു മിനിറ്റ് എന്റെ അടുത്തിരിക്ക നിനക്ക് സുഖമാണ് നീ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ ഇത് മതി ഒരു പത്തു മിനിറ്റ് അതും പത്തു മിനിറ്റ് ഇരിക്കണ്ട ഈ സാധനം ഓഫാക്കി വെച്ചിട്ട് നിന്റെ ഐശായ വിളിച്ച് അടുത്തിരുത്തി എട്ട് മോളെ നിനക്ക് സുഖമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി നീ വല്ലതും കഴിച്ചോ അലഹമില്ല സുഖമല്ലേ എന്തുണ്ട് വിശേഷം ഈ മൂന്ന് വാചകം മതി നിന്റെ ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് നോക്ക് ഈ മൂന്നേ മൂന്ന് വാക്കുകൾ നീ ചോദിക്കണം എന്നിട്ട് നിന്റെ ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് നോക്കണം ഇടിവെട്ടിയതുപോലെ ഇരിക്കും അവള് കാരണം എന്തേ ലോകത്ത് ആദ്യത്തെ സംഭവം ഇന്ന് വരെ കെട്ടിയാന്ന് പോലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന്റെ അന്ന് പോലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ ഭർത്താവ് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം എന്നോട് ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് സുഖമാണോ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ എന്താ റാഹത്തല്ലേ അലഹമില്ല ആ പത്തു മിനിറ്റ് നീ ഓഫ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് രാത്രി മുഴുവനും ഇതിനകത്ത് കുത്തിയാലും നിന്റെ പെണ്ണുമ്പുള്ള ഒന്നും പറയില്ല അന്ന് രാത്രി മുഴുവനും നീ മൊബൈലും കൊണ്ട് നടന്നാലും നിന്റെ
ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് എന്റെ ഫോൺ ഓഫ് ആക്കി വെക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സഹോദരി ഇനി നിനക്കൊരു ഉപദേശം ഉണ്ട് നിനക്കൊരു ഉപദേശം ഉണ്ട് നീ എന്തേ ചെയ്യേണ്ടത് നിന്റെ ഭർത്താവ് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ ജോലി കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ നിനക്കറിയാം ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ച് കയറി വരാ നിന്റെ ഭർത്താവ് നീ എന്ത് ചെയ്യണം ഭർത്താവ് വരുന്ന സമയത്ത് വീടിന്റെ വാതിലിൽ ഉണ്ടാകണം ഒരു ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്ത് ശരീരം ക്ഷീണിച്ച് വേദനയോടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ വീടിന്റെ കവാടത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം ആ വിഷമിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ഭർത്താവിനെ ചേർത്തിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് തോളി കിടക്കണ ഷാളെടുത്തിട്ട് മുഖം ഇങ്ങനെ തുടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പോട്ടയ്ക്ക അല്ല ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കൂടെ ചിരിക്കുന്ന ഒരു മുഖം നിന്റെ ഭർത്താവിന് സമ്മാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അയൽവാസിയുടെ ഭാര്യയെ നോക്കാൻ നിന്റെ ഭർത്താവ് പോകൂല അല്ല ഈ മാതിരിമാറാകട്ടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരൊറ്റ ദിവസം ഒരേ ഒരു ദിവസം നിന്റെ ഭർത്താവ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ നല്ലതുപോലെ വസ്ത്രം ധരിച്ച് അതെങ്ങനെ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോഴല്ലേ നീ ഒരുങ്ങത്തുള്ളൂ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഒരുങ്ങും ഭർത്താവ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ സന്തോഷവതിയായി മനസ്സിൽ എത്ര വേദനയുണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി വെച്ച് ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ ഒന്ന് സ്വീകരിച്ചാ മതി മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ ആ ചിരി അള്ളാഹു നിന്റെ മുഖത്ത് നൽകും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ള ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് രാത്രി കിടക്കുമ്പോ സ്വന്തം ഭാര്യയോട് പോലും പൊരുത്തം ചോദിക്കാത്ത മഹാന്മാരായ ഈ സദസ്സിൽ ഇന്ന് മുതൽ പൊരുത്തം ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പൊരുത്തം ചോദിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാവൂ നിങ്ങളെ അതൊരു ശീലമാക്കിക്കോ അതൊരു ശീലമാക്കിക്കോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല പറയുകയാ മരണം എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്നറിയില്ല സമയം കിട്ടണമെന്നില്ല പൊരുത്തം ചോദിക്കാ സമയം കിട്ടണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എവിടെന്ന് പറഞ്ഞത് ചെയ്യാന് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാ കടങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയണമെന്നില്ല അക്കടപാടുകളെ കുറിച്ച് അറിയിക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ അവിടെ പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ എന്ന് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാണ് സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ഇരുന്നൊന്ന് കരയട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കരയട് അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപകളെ കുറിച്ച് പുറത്ത് കരയട് ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീര് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് താഴെ വീണാല് അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപകൾ കൊണ്ട് കിറച്ച ഭയാനകമായ നരകമുണ്ടല്ലോ ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നിനക്ക് മോചനം തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുബലിഹിബല്ല പറയുമ്പോ ഞാൻ ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ഏതെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്താ ുറിച്ച് <laughs> ചെരുപ്പിടാതെ റോഡിലൂടെ പോലും ഒരു മണിക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം വല്ലാത്ത ചൂടല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ പെങ്ങള് ശരീരത്തിലൊരു നൂൽ ബന്ധം പോലും ഇല്ലല്ലോ ഒരു ചാണ് മുകളില് ഒരു ചാണ് മുകളില് ലക്ഷക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകളിൽ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന പടച്ചിറപ്പിന്റെ സൂര്യൻ ഉണ്ടല്ലോ അന്നൊരു ചാണ് മുകളില് വരികയാ 
ദിവസത്തെ കുറിച്ച് നിനക്കെന്തേ ഓർമ്മ വരാത്തത് പിന്നെ നീ പ്രസവിച്ചവളാണല്ലോ പ്രസവ വേദനയ്ക്ക് മരണ വേദനയാണെന്ന് പറയുന്നവളാണല്ലോ ഒരിക്കലും പ്രസവത്തിന് മരണവേദനയല്ല പ്രസവത്തിന് മരണവേദനയല്ല മരണവേദനയുടെ ഒരംശം മാത്രമാണ് പ്രസവ വേദന എങ്കിലും ആ പ്രസവിച്ച സമയത്ത് നിലവിളിച്ചതൊക്കെ നീ മറന്നു പോയോ ആ വേദനയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ നിന്റെ കണ്ണ് നിറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഭയാനകമാണ് അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലെന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണ് അള്ളാഹിബിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് പടച്ചറപ്പിന്റെ പരലോകമുണ്ടല്ലോ അന്ന് പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ ഒരു പെണ്ണ് ഒരു ഗർഭിണിയായ പെണ്ണ് നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ മസറയിൽ നിന്നാഹുബിന്റെ കോടതിയിൽ ഒരു ഗർഭിണിയായ പെണ്ണ് നിന്നാല് അവള് അറിയാതെ പ്രസവിച്ചു പോകുമായി അവള് പ്രസവ വേദന അറിയില്ല അവൾ അറിയില്ല പെങ്ങള് പേടിച്ചു വരച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയം അറിയാതെ പ്രസവിച്ചു പോകും അറിയാതെ പ്രസവിച്ചു പോകും നീ മരണ വേദന എന്ന് പറഞ്ഞ വേദന ആ പെണ്ണറിയുകയില്ല അള്ളാഹുബേ നീ ആ ദിവസത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് ഓർത്തു നോക്ക് ഒരു പെണ്ണറിയാതെ പ്രസവിച്ചു പോകുന്ന ദിവസം അള്ളാഹുബേ ജനങ്ങൾ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുകയാ ുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ മുഴുവനും നിലവിളിക്കുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുബേ ഒരേ ഒരു തണലേ ഉള്ളൂ ഒരേ ഒരു തണലേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹുബിന്റെ പരലോകത്ത് പടച്ചറബിന്റെ അറസിന്റെ താഴെയല്ല ഒരു തണലില്ലടാ ചെറുപ്പക്കാരാ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് നിനക്കറിയുമോ പടച്ചറപ്പേ ചൂടുള്ള നാളുണ്ട് കിയാമം നാളാ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്തു ഹാലാ ചൂളാ ായി വരും നേ കാളാത്തിനാ ലുലിക്കുന്നതാണേള സുഹൃത്തുക്കളെ തിളയ്ക്കുന്നതാണേ മൂള അമലൊന്നുമില്ല തങ്ങു ചെന്നാൽ കോളാ പടച്ചറപ്പേ ഭയാനകമായ ചൂടുള്ള ദിവസമാണല്ലോ ഈ മണ്ണിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന കല്ലുണ്ടല്ലോ കട്ടയുണ്ടല്ലോ പടച്ചവനെ അത് പഠിപ്പിക്കുമല്ലോ ചൂളയിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് പച്ചവറവ് വെട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ചിട്ട് ആ കല്ലിങ്ങനെ ചുമപ്പിക്കുന്ന ചൂളയുണ്ടല്ലോ അതൊന്നും ഒന്നുമല്ല വാപ്പാ അതാ ചുമട് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന കാളയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ുന്ന കാള വായിൽ നിന്ന് പതയും നൊരയും ഇങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ് ഇതുപോലെയാണ് നാളെ മനുഷ്യർ ഇവിടെ കിടന്നു വരുന്നത് അള്ളാ വീട്ടിലെ ചോറ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് അരി കിടന്ന് തിളയ്ക്കുമല്ലോ തിളച്ചും മറിയുമല്ലോ റസൂലുള്ള പറയുകയാ ഈ തലയ തലയ്ക്ക് ഒട്ടിക്കകത്ത് കിടക്കുന്ന തലച്ചോറുണ്ടല്ലോ നിന്റെ മൂളയുണ്ടല്ലോ പെണ്ണ് ഈ തലമൂളയുണ്ടല്ലോ ഇത് തിളച്ചിങ്ങനെ മറിയുകയാ തലച്ചോറ് മുഖത്തുകൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങുകയാ വിയർപ്പ് താഴൂല വിയർപ്പ് താഴൂല അതാ മനുഷ്യൻ ചെയ്ത പാവത്തിനനുസരിച്ച് അവന്റെ വിയർപ്പുണ്ടല്ലോ അവന്റെ കാലിന്റെ ഭാഗത്തിങ്ങനെ കൂടുകയാട് പടച്ചവനെ മുട്ടുവര് അരവര് നെഞ്ചുവര് കഴുത്തുവര് ജനങ്ങൾ വിയർപ്പിന്റെ അകത്ത് മുങ്ങിത്താടുന്ന ദിവസമാ പെങ്ങളെ 
ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്തെന്നറിയോ ആ ദിവസത്തിന്റെ ഭയാനകത നിനക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ എടാ ഇന്ന് നരകം പറഞ്ഞിട്ട് നിന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നല്ലോ നരകത്തെ കുറിച്ച് ഉസ്താദന്മാര് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എങ്കിൽ നാളെ പരലോകത്ത് നിൽക്കുമ്പോ ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്തെന്നറിയുമോ ണെങ്കിൽ നരകത്തില് നരകം തന്നാലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നരകത്തിലിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ വയ്യറപ്പേ എന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് മോനെ അന്നാണ് നീ താലോലിച്ച് നടക്കുന്ന നിന്റെ പൊന്നാര മക്കളുണ്ടല്ലോ ആ ചെമ്പിന്റെ തറയിൽ നിന്നിട്ട് കാല് പൊള്ളുമ്പോ മക്കള് പറയുന്നു അല്ല ചെമ്പിന്റെ തറയിൽ നിന്നിട്ട് കാല് പൊള്ളുന്നു അല്ല എന്റെ ഉമ്മാനവൊന്നും മലത്തി കടത്തി താ അല്ല എനിക്ക് പാലിതന്ന് വളർത്തിയ എന്റെ ഉമ്മാട നെഞ്ചിലൊന്ന് ഞാൻ കേറി നിൽക്കട്ടെ എന്ന് നിന്റെ പൊന്നാര മക്കള് പറയുന്ന ദിവസമാ ഒരാളും നിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല സ്വന്തം മക്കളോ സ്വന്തം ഭാര്യയോ സ്വന്തം കൂടെ പറപ്പോ ജന്മം നൽകിയ പിതാവോ കൊണ്ടു നടന്ന ഉമ്മയോ നിന്നെ കണ്ട പരിചയം പോലും കാണിക്കാത്ത ദിവസമുണ്ടല്ലോ അന്നല്ലാന്റെ അറസല്ലാതെ ആ അറസിന്റെ താഴെയാണ് തണലുള്ളത് ആ തണലല്ലാതെ ഒരു ദിവസം അന്നത്തെ ദിവസം മറ്റൊരു തണലില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്ക് ഈ തണലിന്റെ താഴെ നിൽക്ക് ആ ഏഴ് വിഭാഗ തിരുവരി വിഭാഗമാരാ അതരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിങ്ങൾ പറയുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് രണ്ട് തുള്ളികളാ ും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് രണ്ട് തുള്ളികളാ ഒന്നാമത്തെ തുള്ളി ഏതെന്നറിയുമോ ദീനിന്റെ മാർഗത്തില് അള്ളാഹുബേതായ വരുണ്ടല്ലോ മുഖത്തിലും അഹന്തക്കിലും ഹൈബറിലും തബൂക്കിലും ഇറമോക്കിലും പടച്ചറപ്പിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പോരാടി വീരിമൃത്യം ഭരിച്ച സുഖതാക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുബ മറക്കാൻ പറ്റുമോ ചെറുപ്പക്കാരാ ഉമൈരുതങ്ങളെ മറക്കാൻ പറ്റുമോ അവസരം മറക്കാൻ പറ്റുമോ ഓരോ സഹാബികളുടെ ചരിത്രം കേൾക്കുമ്പോൾ രോമങ്ങളല്ല എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമല്ലോ സയ്യിദ് തന്റെ കരളം കൂമ്പമെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുത്ത സഹാബിയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഷഹീദായ പെണ്ണല്ല് മഹുദി സുമയ്യ 
രക്തത്തിനോടാണ് <laughs> അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വീണ രക്തത്തുള്ളിയോടാണ് ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്ന് നീ കരയുമ്പ വീടുന്ന തുള്ളി അള്ളാഹു ചേർത്ത് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന് അത് വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട തുള്ളിയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കാരണം ഷഹീദിന് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം എഴുപത് പേരെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഭാഗ്യം എഴുപത് അവരുടെ ഒന്നാമത്തെ തുള്ളി രക്തം ഭൂമിയിൽ വീഴുമ്പോൾ തന്നെ അള്ളാഹു അവരുടെ പാവങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഏഴ് പ്രതിഫലമാണ് ഷഹീദിന് അള്ളാഹു ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ഷഹീദായ ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം ആദ്യത്തെ തുള്ളി രക്തം വീഴുമ്പോൾ തന്നെ അള്ളാഹു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത സർവ്വ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു ഇമാന്തരുമാറാകട്ടെ വാഴ് പറയുന്ന ഉസ്താദിന് പച്ചവെള്ളം പോലും ഇല്ല അല്ലേ കേൾക്കാൻ വന്നവർക്ക് കടിയും കേക്കും ചായയും കുടി അള്ളാഹു നമുക്ക് ബർക്കത്തേക്ക് മാറാകട്ടെ ബർക്കത്ത് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവര് ആ ചായ താഴെ ഇടാതെ ഒന്ന് കൈവക്കിക്ക ബർക്കത്ത് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവര് എന്താ അമിനാത്ത നിനക്ക് വേണ്ടേ നിനക്ക് ബർക്കത്ത് എന്താന്ന് അറിയോ നീ വിചാരിച്ച് രണ്ട് നില വീടാ ബർക്കത്ത് ശരീരത്തിട്ടിരിക്കണ സ്വർണവ ബർക്കത്ത് അല്ല ബർക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യമാണ് ബർക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബർക്കത്തെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യമാണ് അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ പറഞ്ഞരട്ടെ ഈ ബർക്കത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അപ്പ ബർക്കത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെടി കൊണ്ടതുപോലെ ഇരിക്കണു മനുഷ്യ ബർക്കത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ വിചാരിച്ചു പൈസ കൂടി വരുന്നതിനാ ബർക്കത്തെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മള് കരുതിയിരിക്കുന്നത് പൈസ കൂടി കൂട്ടി കൂട്ടി കിട്ടുന്നതിനാ ബർക്കത്ത് അല്ലേ അതിനല്ല ബർക്കത്ത് ബർക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നൽകിയിരിക്കുന്ന ഞാമത്ത് നിലനിർത്തി തരുക എന്നതാണ് അള്ളാഹു ഇഹ്മാൻ തരുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് നിന്റെ കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിന് പൈസ ഉണ്ട് ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോ ആ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിനക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം ഉള്ളത് ഇട കിട്ടുന്നത് ചെറുതാണെങ്കിലും അത് അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുക നിലനിന്ന് കിട്ടണം എന്നും അലഹമില്ല കിട്ടുന്നത് അഞ്ഞൂറാണെങ്കിലും ആയിരം ആണെങ്കിലും അത് എന്നും കിട്ടിയാ മതി വല്ലപ്പോഴും ആയിരവും വല്ലപ്പോഴും ഇരുന്നൂറ്റമ്പതും കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത് മരിക്കുന്ന കാലം വരെ നിലനിർന്ന് നിലനിന്ന് കിട്ടണം അതാ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം 
ഒരു സഹാബി ദ്വാ ചെയ്യുകയാ അള്ളാഹുവെ പഠിച്ചവനെ നീ എനിക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ പറക്കത്ത് തരണേ അള്ളാഹ് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടപ്പോ നീ എന്തിനാ ഭക്ഷണം ചോദിച്ചാ പോരെ എന്തിനാ വറക്കത്ത് കിട്ടാൻ ദ്വാ ചെയ്യണം ഭൂകമ്പയുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ ഒരു മഹാൻ ഇങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവെ നീ എനിക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ വറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ അപ്പൊ കേക്കണ ആളി വയ്ക്കണ ഇട ചങ്ങാതി ഭക്ഷണം ചോദിച്ചാ പോരെ എന്തിനാ വറക്കത്ത് വയ്ക്കണേ അപ്പൊ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞൊരു മറുപടി നിസ്കരിക്കാത്തവനും കൊടുക്കും എത്ര വലിയ ദുൽമു ചെയ്യുന്നവനും അള്ളാഹു ഭക്ഷണം കൊടുക്കും കാരണം അത് അല്ല അങ്ങനെ വാകേറിയ റബ്ബിനറിയാം ഭക്ഷണം നൽകാൻ അള്ളാഹു ഈമാന്തരുമാറാകട്ടെ ഇല്ലേ ഏത് വൃത്തി കെട്ടവൻ അല്ല നിങ്ങൾ മൂസ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്ക് ഇബ്രാഹിം നബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാവപ്പെട്ടവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ കഴിക്കാറില്ല എല്ലാം വല്ലാതെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന നബിയാ ഒരിക്കൽ മനുഷ്യനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം എടുത്തു വെച്ചു തിന്നാൻ സമയമായപ്പോ പറഞ്ഞു ബിസ്മില്ല പറയാൻ മോൻ ചോദിക്കാ ബിസ്മില്ലേ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോ ചോദിക്കത്തില്ലേ ഹലാലോ അതെന്താണ് ചോദിക്കണ പോലെ ഹലാലോ അതെന്താന്ന് ചോദിക്കത്തില്ലേ ഹലാലാണോ ഹറാമാണോന്ന് വയ്ക്കത്തില്ല ഇറച്ചിയൊക്കെ അപ്പൊ ഹലാലോ അവൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുക അതൊക്കെ വെടികൊണ്ടത് പോലെ ആയിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഹലാല് കഴിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ കഴിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്താ ഹലാൽ എന്ന് അറിയാൻ ടൈപ്പ് ചങ്ങൈമാർക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുസ്ലിം ഒരു കോഴി അറക്കുമ്പോൾ എന്തു പറഞ്ഞിട്ട് വേണം അറക്കാൻ എന്തു പറഞ്ഞിട്ട് വേണം അറക്കാൻ അപ്പൊ കോഴി വാങ്ങാൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അബൂബക്കർ അപ്പൊ അബൂബക്കറിന് കൊടുക്കുമ്പോ ബിസ്മില്ല രണ്ടാമത് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് വാസുവ അപ്പോഴും ബിസ്മി പറയണോ പറയണോ അത് വെടിയുണ്ടത് പോലെ ഇരിക്കണം പറയണോ വാസു അല്ലേ വാങ്ങാൻ വന്നത് ഒരു ബിസ്മി വല്ല ഉണ്ടോ ഏ പറയണോ വേണ്ടേ പറയണോ നീ ഏത് മൃഗത്തിന് അറുത്താലും നീ ആർക്കു കൊടുത്താലും നീ ബിസ്മി പറഞ്ഞിട്ടേ അറുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് അത് മുസ്ലിമിന് മാത്രമല്ല ലോകത്ത് നീ ആർക്കു കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് അറക്കാൻ പാടുള്ളൂ ബിസ്മി പറഞ്ഞിട്ട് അറക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് പക്ഷെ നമ്മളിൽ പലരും അത് പാലിക്കാറില്ല കാരണം ഇപ്പൊ കടയിൽ നിൽക്കുന്നത് ബംഗാളിയാ അത് നിയമാകട്ടെ അത് പോട്ടെ ഷാല ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ബറക്കത്ത് അപ്പൊ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം ബിസ്മി പറഞ്ഞ പറയാൻ പറ്റും ഓൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്ക ചോദിച്ചു നിനക്ക് ബിസ്മി അറിയത്തില്ല ഏ എനിക്കറിയത്തില്ല എന്താ നീ മുസ്ലിം അല്ലേ ഞാൻ മുസ്ലിം അല്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു ചങ്ങാതി എഴുന്നേക്ക് ഫുഡ് ഇല്ല നിനക്ക് ഭക്ഷണമില്ല എഴുന്നേക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു വിടാൻ പോകുമ്പോ മുഖർബുല്ലാം വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു മൂസ ഇബ്രാഹിം നബിയെ നാപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് അവൻ അല്ല കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണം അള്ളായി ആരാധിക്കുന്നവനല്ല അള്ളായി കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവനല്ല എന്നിട്ട് നാപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് അല്ല കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നേരം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ മഹാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഭക്ഷണം അല്ല എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും നിസ്കരിക്കുന്നവനും നിസ്കരിക്കാത്തവനും നന്ദി കെട്ടവനും നന്ദിയുള്ളവനും എല്ലാവർക്കും അല്ല കൊടുക്കും പക്ഷെ ബറക്കത്ത് അതല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫെന്ന് പറയുന്നത് അല്ല എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കൂല അതാ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ചിലരൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയത് ചിലരെത്തിങ്ങാനിലും ആയത് അള്ളാഹാക്കുമാറാകട്ടെ അതാണ് അള്ളാഹു ചിലർക്ക് കൊടുക്കും ബറക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കാ കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ പ്രവാചകം പറഞ്ഞത് നീ അതുകൊണ്ട് ആ ബറക്കത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അത് ചോദിച്ചു വാങ്ങുക തന്നെ വേണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹ് ഭാഗ്യന്തരുമാ ാകട്ടെ രണ്ട് ബർക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകണം ബർക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ സമ്പത്താകട്ടെ നിന്റെ ഭക്ഷണമാകട്ടെ നിന്റെ ജോലി ആകട്ടെ അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്നത് കൊണ്ട് നിനക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടാകണം നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എത്രയോ കോടീശ്വരന്മാരുണ്ട് ലക്ഷങ്ങൾ പൈസ ഉള്ളവരുണ്ട് പക്ഷെ ആ പൈസ എന്ത് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കത്തില്ല ഗാനമേള ഫുട്ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് ഹോളിബോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ കൊടുക്കും ഇതുകൊണ്ട് ആഹ്രത്തിന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ കിട്ടൂല ആവശ്യമില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ പിതാവിന് വേണ്ടി പഠിച്ചവനെ ഒരു കിണർ ഡയാലിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രോഗികൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നു ഈ പൈസ കൊണ്ട് ഉപക
ഷാള്ള ആ പൊക്കിയെ കൈ നേരെ ഒന്ന് പോക്കറ്റിനകത്തിട്ട് നീ വിചാരിച്ച ഓസിന് കിട്ടുമെന്ന് കടയും കിട്ടുമെന്ന് ഇല്ല ബറക്കത്തെന്ന് പറഞ്ഞ ഓസിന് കിട്ടുന്ന സാധനമല്ല അറുത്ത കൈക്ക് ഉപ്പ് തേക്കാത്തവന് വർക്കത്തുണ്ടോ ഇല്ല നിന്റെ പോക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് കൈയിട്ടിട്ട് നീ ഒരു നല്ല സതക്ക എടുക്ക് അള്ളാഹുവേ നീ എനിക്ക് നൽകിയതിൽ മുഴുവനും വറക്കത്ത് തരണം എന്റെ കയ്യിൽ നീ തന്നതിൽ ഒരു പങ്ക് ഞാൻ രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാ അള്ളാ നീ എനിക്ക് തന്ന സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ഒരൽപ്പം പടച്ചവനെ ഞാൻ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാ അള്ളാ നീ എനിക്കിത് കൂട്ടി തരണം എനിക്ക് നീ സ്ഥിരപ്പെടുത്തി തരണം അള്ള ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ എന്നെ മറക്കല്ലേ ബിസ്മില്ല അള്ളാഹു ബർക്കത്തി മാറാകട്ടെ ഇട്ട് നോക്ക് നീ ഇവിടെ എല്ലാരും ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കിക്ക് ആകാശത്തേക്ക് നോക്ക് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല അല്ലേ തലയുടെ മുകളിൽ ഒരു മലക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് രാവിലെ വന്നതാ രാവിലെ വന്നതാ ഈ ചങ്ങാതി ബക്കറ്റ് വായിട്ട് നിന്റെ മുന്നിൽ വരുമ്പോ നീ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കണം നോക്കരുത് കേട്ടോ എന്താ എടുക്കണേന്ന് നോക്കണ്ട ചെറുതായാലും വലുതായാലും കുഴപ്പമില്ല നോക്കണ്ട ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കണം ബക്കറ്റ് ഇടണം തിരിച്ചു വാരരുത് നമ്മൾ ഈ പലർക്കുള്ളൊരു ദുശീലം ഇട്ടതിനകത്ത് നിന്ന് നൂറിട്ടിട്ട് തൊണ്ണൂറ് വാരും അത് വേണ്ട ഇട്ടതിട്ട് തന്നെ അള്ളാക്കി കൊടുത്തത് കൊടുത്തത് തന്നെ ഇവന് വാരാൻ നിൽക്കണ്ട നിന്റെ കയ്യിൽ എന്ത് കിട്ടുന്നോ അത് ചെറുതാണെങ്കിലും വലുതാണെങ്കിലും നോക്കണ്ട കാരണം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പടച്ചന് നൂറിന്റെ നോട്ടോ ഇങ്ങനെ നോക്കും പത്തുണ്ടോ എന്ന് അത് വേണ്ട കൈയിടണം കിട്ടുന്നത് എടുക്കണം കൂടുതലാണെങ്കിലും കുറഞ്ഞതാണെങ്കിലും നീയും അറിയണ്ട അല്ല അറിഞ്ഞാൽ മതി അതിനകത്തിട്ടാൽ തലയുടെ മുകളിൽ നിൽക്കണ മലക്ക് പറയും അല്ല സിറാജ് ഉള്ളത് ഈ പങ്ക് കൊടുത്ത് റബ്ബെ നീ വറക്കത്തിക്കണേ പടച്ചവനെ ആരാ ദുവാ ചെയ്യണേ ജനിച്ച കാലം മുതൽ മരിക്കണ കാലം വരെ അള്ളാനെ സ്തുതിച്ചോണ്ടിരിക്കണ മലക്ക് നീ സിറാജ് കൈയും കെട്ടി നിൽക്ക പക്കറ്റും കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഓന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒരു ചിരി ചിരി അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ ചിലർ ഉറക്കം നടിക്കും ചിലർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്ക കുനിഞ്ഞിരിക്ക അപ്പൊ മലക്ക് ദുവാ ചെയ്യും അള്ളാഹുവേ നീ കൊടുത്തതിൽ നിന്നൊരൽപ്പം പോലും ഇവൻ കൊടുക്കുന്നില്ല ഇവൻ പിടിച്ചു വെച്ചു നീയും അങ്ങ് പിടിച്ചു വെക്കണേ അല്ല അല്ല പിടിച്ചു വെച്ചാൽ നിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമാകും അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ മലക്കിന്റെ ദുവാ വേണോ അനുകൂലമാക്കണോ എതിരാക്കണോ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും ഏഹ് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ പോണ ബക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ ഇവിടെ നിക്ക് അബൂക്ക മോളെ കെട്ടിക്കാനല്ല വീട് വെക്കാനല്ല ഇത് പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ സമാധാനത്തിൽ എല്ലാരുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് വേടിച്ചിട്ട് പോയാ മതി ഇൻഷാല്ല ഇതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അല്ല സ്വർഗം തരാനുള്ള കാരണം പൊക്കോ ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു വർക്ക് തീയുമാറാകട്ടെ ആരെല്ലാം മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു സതക്ക കൊടുക്കുന്നോ കരുണക്കടലായ അള്ളാ നീ വർക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ തുറത്തിൽ ബല സതക്ക വിപത്തുകളെ തട്ടിമാറ്റുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാ തങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഇവരുടെ പ്രയാസങ്ങളെ തട്ടിമാറ്റണേ അള്ളാ എല്ലാ സെറുകളും നീ മാറ്റണേ അല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് മൂന്നാമത് പടച്ചറപ്പ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ സുഹദ ഇന്റെ രക്തത്തിനോട് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട തുള്ളിയാണ് നിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്നത് അത് അള്ളാഹുവിന് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് സിഹീദിന്റെ കൂലിയാ സിഹീദിന്റെ കൂലിയാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളോട് പറയുന്ന പൊന്നുമോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം കിട്ടുമ്പോ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്നിട്ട് നിനക്കൊന്ന് കരയാൻ കഴിയണം മഹാനായ അവിടത്തെ സ്വാഭികൾ ജനാസ കുളിപ്പിക്കുമ്പോ ശരീരത്തു വലിയ വലിയ പാടുകൾ കാണുകയാ ശരീരത്തു വലിയ വലിയ അടയാളങ്ങൾ ചാട്ടമാറുകൊണ്ട് തല്ലിയ പാട് കാണുകയാണ് അവിടുന്ന് സ്വഹാപത്തിന് വല്ലാത്ത പ്രയാസമായി മഹാനായി ഉമരതങ്ങളുടെ ശരീരത്ത് അവിടുന്ന് അങ്ങനെ അടയാളം കാണുമ്പോ അതാ കഫം പുതിയുന്നവരൊക്കെ കാണുകയാണ് പടച്ചിറപ്പേ അവിടത്തെ കുടുംബത്തോട് ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അടയാളമേതെന്നറിയുമോ പാതിരാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉമരബുൽ ഖത്താബ് റതിയല്ലാഹു താലാറു റൂമിന്റെ അകത്ത് കയറുകയാണ് ചാട്ടപാർ കൈകൊണ്ടെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് നീ അള്ളാഹുബൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ചെയ്തല്ലോ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചാട്ടപാർ കൊണ്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്ക് തല്ലുമായിരുന്നു ഹസിബോ 
വിചാരണ കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വന്തമായിട്ട് വിചാരണ ചെയ്യണേ അള്ളാന്റെ റസൂലല്ലേ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ചെയ്തു കൂട്ടിയത് മുഴുവനും നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ പല ലോകത്ത് വെച്ച് ഏകാധിപതിയായ നീതിമാനായ റബ്ബ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് ഓരോ നിമിണ്ണി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട് ഇത് കഥയല്ല തമാശയല്ല ഇത് കെട്ട് കഥകളല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാ ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തെ കുറിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് റബ്ബ് ചോദിക്കുമെന്നുള്ള ബോധമുണ്ടല്ലോ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരട്ടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം കണ്ടെത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് കല്ല് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുടിച്ചെന്ന് പറ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വ്യഭിചരിച്ചെന്ന് പറ പലിശ തിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിന്നെന്ന് പറ പളച്ചവനെ നിസ്കാരം മുടക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റു പറയൂ അള്ളാഹുവേ ഞാൻ ചെയ്തു പോയി നീയനിക്ക് പുറത്തു തരണേ തമ്പുരാര് നീയനിക്ക് പുറത്തു തരണേ തമ്പുരാര് നീയല്ലാതെ എനിക്ക് കാര്യമില്ല തമ്പുരാര് നീ എന്റെ റബ്ബാണ് തമ്പുരാര് ഞാൻ നിന്റെ അടിമയാണ് തമ്പുരാര് ചെയ്തു പോയത് മുഴുവനും പടച്ചറപ്പിന്റെ മുന്നിൽ കരഞ്ഞു കൊണ്ട് പറയുന്നത് അള്ളാരു വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാ വെറുതെ പറഞ്ഞാ പോരാ പൊറുക്കല്ല പാപം വെറുക്കാതെ പൊറുക്കുന്നവന്നാരുണ്ട് നീയല്ലാതെ ഇഹലോക ആർബാടങ്ങളെന്ന വലച്ചതാ നഫ്സന്ന ഉന്തി തല്ലി വിട്ടു ചതിച്ചതാ അല്ലാതെ ധിക്കരി ചല്ല റബ്ബേ നിന്നെ അതുകൊണ്ട് ആട്ടരുതിലാഹേ എന്നെ പഴച്ചവനോട് പറയണം പറ്റിപ്പോയതാ തമ്പുരാര് ഇബിലീസ് ചതിച്ചതാ അള്ളാ സാഹചര്യം തെറ്റിലെത്തിച്ചതാ അള്ളാ ധിക്കാരമായിരുന്നില്ല അള്ളാ പറ്റിപ്പോയി തമ്പുരാര് നീയനിക്ക് പുറത്തു തരണേ അള്ളാ പഴച്ചവനോട് പറയാൻ കഴിയണം അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലേറ്റ് പറയാൻ കഴിയണം അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലവിടെന്ന് പറയുകയാ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് തുള്ളികളിൽ ഒരു തുള്ളി ഏതെന്ന് അറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലവിടെന്ന് പറയുകയാട് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് കുറിച്ച് ഭയം നട്ട് മരണത്തെ കുറിച്ച് പോർത്തിട്ട് നാളത്തെ പരലോകത്തെ കുറിച്ച് പോർത്തിട്ട് അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ നിൽക്കുന്ന രംഗത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപുകൾ കൊണ്ട് നിറച്ച നരകത്തെ കുറിച്ച് പോർത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കരഞ്ഞ ഒരു തുള്ളി കണ്ണ് നീര് കണ്ണില്ലെന്ന് താഴെ വീണാ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒന്നാമത്തെ ാണ് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു തുള്ളി കണ്ണിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന കണ്ണുനീര അള്ളാഹു കരയാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ